Në këtë bashkëbizetim, jemi sot bashkë me dy kolegët e mi, Ministren Baluku dhe Ministrin Leshaj, për të vërë me dje e vendimin më të fundit që qeveria shqiptare ka miratuar dje, një vendim i cili vjen në një kohë e cila është kohë e duhur, për të përgjigjur me ndryshime ligjore pikërisht një situate, e cila ka kohë që nuk ka një regullim të qartë ligjorë, dhe që bën fjalë për përgjegjësit civile dhe ato penalet të gjitha tyre të cilët zbatojnë projektet zhvillimore si dhe krye indërtime në gjithë teritorin e Republikës Shqipëris. Njësur dhe nga fatkejsia natyrore e disa muajve më parë, ku humbën jetën një numër i lartë njërzish në tërmetin e datës 26 nëmëtorë të 2019 vjetës, si pasoj e shumbje së banesave, palateve dhe njësër ndërtesa shtë tjera, u vure se kishte një bërshlëk ligjor, i cili nuk ndante që artësisht përgjësit dhe rolet e gjithë subjekteve që merin pjesë në zinëgjirin e projekteve zhvillimore dhe ndërtimore, duke përpshirë këtu projektusit, ndërtusit, kolaudusit, apo dhe ingjinjerët dhe të gjithë subjektet e tjerë pjesë të këti procesi. Gjithashtu jemi të vedishëm që shumë dërtimet të kryera në teritorë kanë problematikat të tyre përsa i përket ndërtimeve pa leje, shkeljes së kushteve të lejeve zhvillimore dhe ato ndërtimore nga subjektet që izbatojnë. Dhe duke mbatur në parasysh këtë munges të parashikimeve ligjore, një grup i përbashkët ndër ministror, së bashku me aktor të tjerë, pas një analize të detajuar të problematikave, konkluduam në një paket në dërushime shligjore, për të dhënë njëre mirë fund problematikave në drejtim të të gjitha tyre që kryejnë ndërtime paleje, kërësisht me fokus me veprimtari të rektare, ndërshkimit të subjekteve ndërtus që veprojnë haptazi në kundërshtim me lejen zhvillimore, regullave të ndërtimit të urbanistikës, apo parëshikimet të tjera të posaqme që i përkasi në tërsi procesit të kontrolit dhe monitorimit të ndërtimeve që kryen. Në përmjet kësaj pakete ligjore ku përfshihen ndryshimet ligjore konkretisht në ligjin për kontrolin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit, për planifikimin dhe zhvillimin e teritorit dhe gjithashtu edhe të kodit penal, synojmë të regulojmë në mënyrë të qartë, për caktimin e përgjësis penale të gjithë subjekteve që janë të përfshirë në procesin e ndërtimi të objekteve, të cilët kanë vepruar në mënyrë abuzive dhe në kundërshtim me regullat teknike dhe për caktimet ligjore në fushi. Synojmë të regullojmë, por një konsisht edhe të përandalojmë, duke për caktuar qartësisht përgjësit penale ndaj veprimeve apo mos veprimeve të kundralishme, që bëhen me objekt dhe sielin si pasoj rëzimin e plot apo të pjeshëm të objekteve ndërtimore, duke të nuar kështu të drejten e pronës publike apo private, apo vënje në rezik të jetës dhe shëndetit të njerëze. Për caktimin e përgjësive të zhvillusit në rastet kur objekti ndërtohet në shkelje të kushteve të lejes duke parashikuar edhe prishjen e ndërtimeve, kur si përfaqja totale ndërtimore pa leje, zë një përshindje prej 2%, sankcionimin e gjobave që do të jepen subjekteve, do të meren për subjektet në rastet kur ka shkelje të lejeve, apo deri në konfiskime për interes publik të të gjitha tyre ndërtimeve që janë kryer në kundërshtim me lejen zhvillimore që kanë marë nga autoritetet për katëse. Për caktimin e roleve dhe përgjësive të projektuzve apo grupit projektimit duke garantuar kështu një përgjësi të shtuar të arkitektit në cilësin e drejtusit të projektimit në kontrolin e lishmëris dhe saktësis projektimit. Synojmë që të regulojmë monitorimin dhe kontrolin të të gjithë subjekteve që janë të përfshirë në aspektet ndërtimore, duke rritur kompetencat e institucionave shtetërore dhe qanërisht inspektorateve që verifikojnë dhe kontrolojnë punimet e ndërtimeve, regullimin e kuadrit legislativ tërsor bi përgjësit profesionale apo një kosisht edhe të sistemi disiplinor ndaj profesionizve të licensuar si pas roleve për katse, por gjithashtu një risi e kësaj pakete në tërsin e sajë 
përshpikërisht për fëshirja në një listë të zezë të të gjithë atyre subjekteve zhvillimore të cilët ndërtojnë apo zhvillojnë dhe primtari ndërtimore në kundërshtim e ligjin dhe lejet, ku do të shpalen të pa lishëm për të konkuruar dhe për të përfituar leje nga autoritetet për kace për 5 vjetë. Lejonit në dalem shkurtimisht të këndryshimet e kodit penal dhe për pas për të alon fjallën kolegve të mi për të ndarë me ju detajet të kësaj pakete. Në kushtet kur kodit penal për mban aktualisht vetëm disa parashikime për mbrojtje nga shpërdorimi i tokës, ndërtimet e palishme apo shkatrimin e pronës, kanë kryuar pa mundësin në vënjen për para përgjësis penale kur subjektet evidentohen si subjektet të cilat kanë problematika nga shëmbja e objekteve dhe vinë si pasoja dëmet për shëndetin dhe jetën e njerëze. Për këtarë syë e ndryshimi kodi penal vjen jo vetëm për të plëcuar kuadrin ligjor penal në fushën e ndërtimit, por edhe për të forcuar politikën penale me shëllim parandalimin e më tëjshëm të veprimeve apo mos veprimeve në kundërshtim me aktet ligjore duke përcaktuar që hartësisht edhe përgjësin penale. Ndryshimit e kodi penal parashikojnë kriminalizimin për her të parë, Në rastet kur kryerja e gjdo veprimi me dashje që siel rëzimin e plot apo të pjeshëm të ndërtesave, objekteve qytetare, veprave industriale apo të infrastrukturës dhe gjdo objekti tjetër që rezikon që mund të rezikoj jetën apo shëndetin e njerëzve, dënohet me gjobë deri dhe burg deri në 5 jetë. Gjithashtu, dënimin me burg të këtyre veprimeve në rastet kur kanë siel pasoja të rënda materiale duke u dënuar 5 dhe në 10 vjetë burg. Si dhe dënimin me 7 dhe në 15 vjetë burg, kur nga vepra janë shkaktuar pasoja të rënda të jetës dhe shëndetit të njerëze. Gjithashtu, kriminalizohet për her të parë dhe primet të cilat kryhen në kundërshtim e ligjin, dokumentat e planifikimit, standartet profesionale në fuqi, apo në kundërshtim me lejen e zhvillimit apo atët të ndërtimit, nga projektusit, mbikqyrsit, zbatusit, kolaudusit e punimeve, duke u dënuar me burg nga një dhe rinë në 5 vjet, nëse për ta janë marë më parë masa administrative. Po gjithashtu në mbrojtjeve të rasteve kur projektusit, mbikqyrsit, zbatusit e kolaudusit e punimeve, në ditën me ose pash përblim, apo detyrohen të kryin dhe prime të cilat shkeli ligjin, standartet profesionale apo lejen zhvillimore dhe të ndërtimit, është parashikuar si veprim penal duke kriminalizuar për her të parë dhe duke parashikuar një dënim nga një dhe në 5 vjetë burg. Si dhe një sërë rëthana shërënduse, kur nga këto veprime kanë ardhë pasoja të rënda materiale duke parashikuar një dënim më të lartë i cili është 5 dhe në 10 vjetë burg dhe kur ka siel pasoja të rënda për shëndetin apo për jetën, parashikimi i penal i dënimit më burgim është 7 dhe në 5 vjetë vjetë dhe në mbyllje për të mos asë gjatur dhe duke dashur që kolegët e mi të japin gjithashtu disa detajet të kësaj pakete, blejoni të shprese amendimet e propozuara në këtë paket ligjore dhe së do mos në kodin penal, synojnë në rast të parë rritjen e përgjeshmëris dhe përgjeshive të këtyre subjekteve në të artmen, me shëllim ushtrimin e veprimtarisë të tyre duke zbatuar në mënyrë rigoroze kërkesat, kushtet dhe kriteret ligjore si dhe ato teknike në fushën e ndërtimeve. Dhe në ratë dytë, për të parandaluar gjdo loj pasoje e cila janë pasoja që cënojnë dhe dëmtojnë pronën publike apo private, apo shëndetin dhe jetën e njerëzë. Falem derit. Për shëndetje, Ligji 8402, i cili është ligji që sankcionon ndërtimin në Republikën e Shqipëris, taksuar dhe sa ndryshime të rëndësishme, të cilat kanë ardhur si derivat i të gjithë situatës që ne identifikuam pas tërmetit të 26 nëmëtore. Kemi njësur punën në tërmetin e 21 shtatorit fillimisht, dhe më pas dëmet më të mëdhaja që pësuam në nëmëtorë, 
shenjën e vojë imediate, që të gjitha grupët e punës, duke njësu nga institutit ndërtimit, Ministrinë Infrastrukturës dhe Energjis, Sekretariati i Regullimit Territorit, dhe të gjithë komponentet e tjerë të sistemit të ndërtimit Republikën e Shqipërisë, si dhe bashkit pasi faktori i pushtetit lokale shumë një rëndësishëm në këtë proces, kemi diskutuar, kemi punuar dhe në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtsis dhe me Ministrinë e Brëndshme, arritëm të bëjmë disa ndryshime esenciale, të cilat kryesisht kanë të bëjmë me shartësimin e pozicioneve të detyrave dhe të përgjithsive të se cilit komponent, pra duke njësur nga projektusi, deri të gëzbatusi, zhvilluesi, por sigurisht edhe investitori. Të gjitha ndryshimet e bëra në këtë liqë, pra ndryshimet e bëra në liqën 84.02, konsistojnë në përforcimin e regullave dhe të përcaktimit të qartë të përgjithsive të tyre aktorve, që janë pjesë. Unë do të kaloj pak në detaje, pasi kolegja Gjonaj bëri një përshkrim të gjërë të të gjithë situatës dhe të gjithë vendimarjes që ne djekim e kaluar në këshilt ministrave pra këtë projekt liqë, unë po të daloj për detaje përsa i përket të gjithë komponentve të këti procese. Projektusi është përcaktuar për të mbajtur përgjësin profesionale në përmjet lidhjes së një kontrat e sigurimi për gjdo dëm që mund të shkaktohet si pasoj e vërprimtaris së ti. Kjo është dhe shka shumë e rëndësishme, kontratat e sigurimit të ndërtesave të munguara kanë të reguar problematikën e madhe që ne kemi hasur në nëntor të vitit kaluar. Banesa dhe ndërtesat pasiguruara, njërës të cilët janë këthyër familje të tëra, janë këthyër ndaj shtetit për të kërkuar pra ndim, ndërko që sigurimi i ndërtesave është një proces shumë i rëndësishëm me të cilit ne po vazhdojmë për punajmë. Institucionet e tjera që kryejnë oponensën teknike, ku përcaktohet sa ta janë solidarisht për gjejgjës, me projektusin për gjdo dëmë që rjeth si pasoj e gabimeve ose të metave të oponensës teknike, si dhe të mbaj për gjithësi civile, administrative ose penale si pas rastit. Zhvilluesi ku është përcaktuar që është bashkarisht dhe solidarisht për gjejgjës me projektusin, zbatusin, bikëshyrsin dhe kolaudutorin e punimeve të ndërtimit për projektimin dhe kryerjen e këtyre punimeve të ndërtimit, në përputje me lejen e ndërtimit, dokumentat e planifikimit e kontrolit të zhvillimit në fuqi dhe me legislacionin që regulon veprimtarin e ndërtimit në Republikën e Shqipëris për shirë dispozitat antisizmike të siguris, mbrojtjes nga zjari, higienosanitare dhe eficiencën e energjis. Doat ndaloj një moment këtu për të shpjeguar, duke ju referuar edhe njëherë gjithë shkaj që kemi identifikuar gjatë kohës që kemi shënë në teren me grupet e punës duke kryer akë konstatime dhe akë verifikime, kemi zvulluar se një pjesë e mire ndërtesave nuk përmbush pikërisht kushtet që përmënda pak më lartë. Pra, kushtet përmbrojtjen dhe e zjarët, kushtet antisizmike, për të mosfolur më pas për eficiencën e nërgjis e cila është pjesë e paketave të të gjitha dosjeve të reja që të kërkojnë licensim në vazhdimësi. Zbatusi i punimeve gjithashtu është i detyruar të lidh një kontrat sigurimi të përgjësis profesionale për gjdo dëm që mund të shkaktohet si pasoj e vëprimteristi. Mbjekëshyrë si punimeve ose shoqëri e licensuar për mbikëshyrja në punimeve, ku përcaktohet si janë përgjegjës për zbatimin e punimeve të ndërtimit, në përpufje, së shtam, me lejen, me licencen, dhe të gjitha kërkesat e pranuara gjatë dorzimit të kësaj leje në bas të regullave dhe të ligjeve në fushin Republikën e Shqipëris për ndërtimin. Drejtuesi teknik, gjithashtu përcaktohet që është solidarisht përgjegjës, me zbatuesin e punimeve për të realizuar punimet e ndërtimit në përputje me lejen e ndërtimit, projektin, kushtet teknike, të zbatimit, regulat e sigurimit teknik. Gjithashtu, kë projekt lish synon të qartësoj dhe të vendos në kushtet ligjore të gjitha raportet mes profesionistve, si janë fushat e përgjësis me styre, cili nga 
uh, se cili faktor mban përgjësi për cilën pies duke njësur nga projektimi dhe deri të kolaudimi i veprës. Uh, ndërko, duhet thënë, që një rrisi e këti projekt ligji është ngritja e komisionit disciplinar të dedikuar. Ky komision do të shqyrtoj ras pas rasti të gjitha dosjet të cilat do jenë identifikuar si dosje problematike. Ky është një komision i cili uh, funksionon ad hoc, uh, do të mbështetet nga ana administrative, nga Ministria Infrastrukturës dhe Energjis, si Ministria Përgjejse për Ndërtimin, Dhe kjo komision do të krye jetimin disciplinar, bi propozimin për fillimin e procedurës disciplinare, propozimi i cili paracitet nga zhvilluesi, inspektoriati vendor ose komtar, kryetari i bashkis, apo institucionet e tjera, në rastet kundërtimi është kryer në teritorin e bashkis. Gjdo autoritet publik që mbi këshur veprimtarin e ndërtimit, ose gjdo person fizik apo juridik. Masa disciplinore që jepen nga Komisioni Disciplinës fillojnë nga paralajmërimi me shkrim deri në heqen përfundimtare të licencës për ushtrimin e profesionit për të gjitha profesionet e lartë për mondura. Këto masa disciplinore do të arsuetohen dhe meren si pas një procedure transparente dhe do të jepen në proporcion me shkeljen. Uh, ne jemi besim plot që kjo projekt lish, përsa i përket ndërtimit, si dhe projekt lishi për regullimin e teritorit, janë dy projekt lishe shumë të rëndësishme, të cilat duke unë bështetur edhe në kodin penal, me gjitha sankcionet e vendosura, do të regullojnë përfundimisht një situat e cila ndër vite ka shënë problematike. Por, sidomos, e dalë në si përfashe, kur familjet tëra përshka këtë një gabimi njërzor të një zbatusit, të zhvillusit, të projektusit, apo edhe shpesher të vet uh, pronarit të banesës, i cili ka ndërtuar paleje mbi kate, apo depozitat e ujtë të cilat janë këtyrë në një problematik të madhe, që ne pëmundohemi të azirin për mes një tjetër projekt ligjit, të gjitha këto uh, do të regulohen duke u bazuar në dy projekt ligjit që përmonda. Unë duha t'i kaloj fjallën uh, kolegut Leshaj për të vazhduar me masat të cila do të ndërmeren në të gjitha raset e shkeljeve. Falemderit. Falemderit, së me baluku, mirë dita edhe nga nanime të gjithë. Sigurisht që mbrojtja e jetës njërzve e pronës tyre për mi gjitha mbrojtja e teritorit që është baza për ndërtimin e jetës dhe të prosperitetit, është, për, është objektiv i madh i qeverisë shqiptare dhe gjithë kjo të hapa të ndryshimi ligjore sylojnë pikrish këtë kryimin e kushteve të reja, mardanjeve të reja, si shu tha edhe në, si reflektim ndaj mësimeve të nëzjera nga goditje të rënda që pësuam në bitin që shkojnë nga tërmetet. Goditje që kishë pasyruan një akumulim të madh pa li shmërije dhe pa përgje shmërije. Dhe ndryshimet ligjore sigurisht që janë, janë të rëndësishme, janë të dobishme, por kanë nevoj për të realizuar, në mënyrë që mos të mbeten, të jeshtë një paket qëllim, është mira, është shumë rëndësishme që ato të re, realizohen në teren, dhe për realizimin e tyre, që ndronë të ashme e gashme, një, një trupe tërë, institucionesh, inspektoratesh, policia shtetit, autoritetesh, agjensisht të ndryshme të cilat do të përshie në një, program shumë serios implementimi të këtyre kërkesave të rëndësishme ligjore. Janë bërë së fundmi, përveç e, ndërhyreve në, në ligjë, që sa po prezentuan, janë bërë edhe ndërshimi dhe ndërhyre të rëndësishme në të karakterit administrativ për përgatitjen e institucionet që do të zbatojnë këtë pakjet të rëndësishme. Dhe një nërto është ndërhyreja dhe reforma thellë që është bërë tek i këmëtëja, Inspektorati Komtar i Mbrojtës Territorit, i cili tashme ka zgjeruar gamën e përgjithsive të veta, duke marrë në, në përgjithsi shumë që është, që ka bëhet me midisin dhe me territorin, por mbi të gjitha është integrimi i kësaj strukture me policinë e shtetit, të, me qëllim që të dy ato institucionet të veprojnë në mënyrë integrale 
për të shkurtuar dhe reduktuar burokracien, për të rritur eficiencen e ndërhyrjes dhe për të për të garantuar një zbatim uniform dhe të drejt të kërkesave ligjore në, në fuqi. E, fokusi i punës tashmë, si shu edhe u, u paratha nga koleget, është jo vetëm ndërtimet pa leje, me cila tashmë dhe mësura dhe kemi kërjuar një farë tradite në adresimin e këti fenomeni, por janë ndërtimet pa dhe me leje, sepse kemi mësuar, kemi parë fatkesisht, që edhe ndërtimet me leje, mund të shkaktojnë problemet në dha, kur ato nuk ndërtojnë si shduhet. Dhe për të rasyje, i këmëtëja, policia dhe inspektoratet e tjera, që është në ato të nivelit vendor apo nivelit qëndror, do të përshihen në një program të madhë të koordinuar angazhimi në mënyrë që këto fenomenet të marrin fund njëherë e mirë. Dhe, është të rëndësishme të theksoj dhe një gjë tjetër, që për arsye të mirënjohet tashmë që kanë bënë me parametrat e përmirësuar të rendit dhe siguris publike, është kryuar dhe fizikisht dhe konkretisht mundësia që policia e shtetit të orientoj më shumë burime drejt këtyre fenomeneve, drejt këtyre shkeljeve të cilat dhe dje jo do mos dëshmërish kanë qënë në fokusin e vëmëndi saj për arsye të prioritetive konkuruse por duke qënë që parametrat e rendit dhe siguris publike në vend janë në nivele optimale, ndonë se e në kap mjaf për bërë, policia e konsideron të ashme të mundshme orientimin e një sasie të mirë të burimeve të saj edhe për të adresuar fenomene që i lidhen me mbrojtin e teritorit të rësi, ku ndërtimet me apo pa leje, ato me leje do thot me leje për jash kriterve, janë një piesë e fokusit saj. Qëfar do të bëhet? Fokusi i punës i këmëtës, policistë dhe organeve tjera do tjetë në radhë parë ajo fush e cila prodhonë më shumë dëme, më shumë pasoja për jetën ekonomike, shëqërore në vend, për, për, për jetën pasurin e qytetarve dhe kjo është zona më e urbanizuar e vendit. Zona me, me përbarësi turistike, zona bregjetare dhe zona e urbanizuar dendur, në cilën ndodhin edhe dendur e, shkeljet më të randa. Dhe kjo do tjetë e fokus i policis shtetit, pra nuk do tjetë një qasje ekstensive duke më marrë me gjithë shka, por do të meret në fokus të veçan në zonën bregjetare dhe në zonën e, e ndërtuar rënd, ose në zonën urbane të, të ndërtuar dendur ku kapacitet e gjitha të ikëmëtës dhe të policisë do të fokusohen me theks të veçan, kjo nuk do të thotë që do të lihen jashtë vëmëndjes zonat rurale, por fokusi do të përqendrojë këtu, si pas parimit, të angazhojmë forcat dhe mjetet dhe resurset aty ku risku për dëmë është nuk i lartë se sa në, në zonat tjera. është më rëndësi të eksoj fakti që policia në këtë rast do të ketë vëmëndjet veçant edhe ndaj zyrtarve për gjegjës për implementimin e kësaj pakete ligjore. E të ndryshe, policia nuk do të meret fjesht dhe vetëm me ata që bënë konkretisht më kate në fushën e ndërtimit, por do të meret edhe me zyrtarët të cilin më bëllën një sy, më bëllën dy syt, ose nga i herë bashkëpunojnë në mënyrë korruptive me ata që shkelin ligjin në fushën e ndërtimit. E, gjithë kjo kjo paracit e jona sot këtu, i shërbe një qëllimit vetën për të paradajmruar në kohë të gjithë ata që kanë plane për të nërtuar apo për të marrë me vepredari kësaj atyre që të kenë në kujdes që tani paketën ligjore e cila është shumë e gjërë dhe paketa është, si shërë përmenda, nuk është tjesht një paket qëllimisht mira, po është një paket qëllimisht mira e shëqruar nga një program i madhë zbatus në në mështetet të cilit janë një, një numëri madhë institucionësh ku për Ministrile Brëshme qëndron policia shtetit dhe i këmë të ja së bashku, por jo vetëm janë institucionet e nivelit vendor janë inspektoratet e tëra është e gjithë qeveria në funksion të këti qëllimi të madhë që synon të mbroj jetë në qytetarve të mbroj pasurin e tyre dhe të mbroj teritorin bitë cilat e shqytot gjithë kjo jetë dhe kjo pasurin
Så det er godt på, at jeg er Okay, at her, duke ju falenderuar për pjesmarjen edhe në këtë situat pak vështirë, duke mundësuar maksimalisht për të krijuar dhe kushtet e distancës sociale, ju falenderuar dhe uroj një ditë mbarë.